गोल नेशन लीडिंग इंस्टीट्यूट हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट वॉज हेल्ड इन नाइन्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिस वॉज द फर्स्ट माइनर टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सो लेट एस स्टार्ट विद द क्वेश्चन आई होप यू ऑल गिव द टेस्ट नाइसली सो यू कैन कंपेयर यूर आंसर इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन सी द वीडियो एंड यू कैन वर्क इट आउट ओके फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन ए लेट एस स्टार्ट विद सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द क्वेश्चन सीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर एन इक्वल टू फोर एन एन इक्वल टू फोर एन एम इक्वल टू टू दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज टू सो दी ऑप्शन आर आपको याद है देखिए एन इक्वल टू फोर फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ यू मस्ट नो इट सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एन इक्वल टू फोर्थ फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ शेल यू कैन से के के एल एम एन फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट में चार तरह का सब शेल फोर एस We know that there are degenerate or battles or battles of same energy. In S, one degenerate, P, three degenerate or battles. So, अब इसमें हम लोग को जो select करना है that is m equal to two. The statement number one, option number one, the value of l may be two. The value of l may be two. बिल्कुल S के लिए l का value zero, P के लिए l का value one, D के लिए l का value two. और F के लिए L इक्वल टू थ्री क्वेश्चन में लिखा हुआ N इक्वल टू फोर फोर के वजह से वी हैव गॉट फोर ऑप्शन L इक्वल M इक्वल टू टू M इक्वल टू टू किस किस में पाया जाएगा पहला ऑप्शन द वैल्यू ऑफ L में बी टू देख लीजिए एल इज टू एल इज टू में ये रहा जीरो M का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये प्लस वन ये प्लस टू बिल्कुल पाया जाएगा पहला ऑप्शन तो होगा स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ एल मे बी टू द वैल्यू ऑफ एल मे बी टू एम का वैल्यू टू है एम का वैल्यू टू हम लोग को देखना तो किसमें तो ऑप्शन नंबर वन फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन में द वैल्यू ऑफ एल मे बी टू एल मे बी टू मीन्स इट इज फिर फोर डी इट इज फोर डी और डी में एम का वैल्यू एम का वैल्यू टू आएगा ये ऑप्शन वन हुआ आगे बढ़ते द वैल्यू ऑफ एल मे बी थ्री द वैल्यू ऑफ एल मे बी थ्री चेक कर लीजिए एल इक्वल टू थ्री मे बी एम का वैल्यू टू आएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है एम का वैल्यू टू किस किस में पॉसिबल है ये जीरो ये प्लस वन ये प्लस टू ये प्लस थ्री तो एम इक्वल टू टू ये फोर एफ में भी पाया जाएगा थर्ड ऑप्शन द वैल्यू ऑफ एस में भी प्लस हाफ एस इक्वल टू प्लस हाफ तो सब में होगा कोई भी और बैटर ले लीजिए आप दो तरह के इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज फिफ्टी वन दी आंसर इज फॉर ऑल ऑफ दीज ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ना देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं एन का वैल्यू फोर और एम का वैल्यू टू टू किस किस में पाया जाएगा डी में भी पाया जाएगा एफ में भी पाया जाएगा और एस इक्वल टू प्लस हाफ प्लस हाफ वो तो सब में ओके नो अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट द मोस्ट इंटेंस लाइन इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ब्रैकेट सीरीज आप जान रहे हैं ब्रैकेट सीरीज मींस फोर्थ ऑर्बिट लाइमन बामर पैशन लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट ब्रैकेट मींस फोर्थ ऑर्बिट ऑप्शन वन तो होगा नहीं ये तो लेमन सीरीज का जिक्र है इसको ऐसे हटा देंगे सेकेंड ऑप्शन में एट टू फोर इन्फिनी टू फोर आप लोग जानते हैं देखिए स्टूडेंट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रैकेट सीरीज यानी फोर्थ ऑर्बिट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ ऑर्बिट दिस वन मोस्ट इंटेंस मीन किसका एनर्जी गैप ज्यादा है एनर्जी गैप मैक्सिमम तो एनर्जी गैप मैक्सिमम कब होगा इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग फ्रॉम इन्फिनिटी 
इन्फिनिटी से इसे नोट कर लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन अगर लौटता है देन एनर्जी गैप विल बी मैक्सिमम एनर्जी गैप मैक्सिमम द रेडिएशन विल बी इंटेंस इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड थर्ड ऑप्शन फिफ्टी टू थ्री ऑप्शन वन को तो ऐसे हटा देंगे ये लेमन सीरीज और ऑप्शन फोर को भी हटा देंगे क्योंकि फोर टू थ्री बताया जा रहा ब्रैकेट से पैशन क्वेश्चन में बोला जा रहा ब्रैकेट सीरीज की ओर सबसे ज्यादा इंटेंस रेडिएशन कौन प्रोड्यूस करेगा दो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है फ्रॉम ऑप्शन टू आठवें ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट को अगर कंपेयर करें इन्फिनिटी से फोर्थ ऑर्बिट तो जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड आगे बढ़ते हैं द वेव नंबर ओके स्टूडेंट लेट इस अदर क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन विल बी थ्री फिफ्टी टू ऑप्शन नंबर थर्ड नो स्टूडेंट लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू लेवल ऑफ एन वन एन टू लेवल ऑफ एन वन लेवल ऑफ लिथियम एन सच दैट दो इक्वेशन दिया हुआ इस इक्वेशन से हम लोग ऑर्बिट निकालेंगे एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू फोर एंड एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू टू एन वन प्लस एन टू एन वन प्लस एन टू इक्वल टू फोर एंड एन टू माइनस एन वन इक्वल टू टू इक्वेशन स्टूडेंट देर आर टू इक्वेशन इस इक्वेशन से आप एन वन और एन टू का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉट आई डू हम सेकेंड इक्वेशन में माइनस साइन लगाएंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो एन टू और एन टू कैंसल टू एन वन इज इक्वल टू टू तो एन वन का वैल्यू आया वन वी गॉट एन वन इक्वल टू वन स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एन टू का वैल्यू निकालेंगे तो एन टू भी निकाल लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए एन वन प्लस एन टू इक्वल टू फोर एन वन अगर वन है तो एन टू कितना हो जाएगा एन टू विल बी थ्री और क्वेश्चन में पूछा जा रहा वेव नंबर तो वेव नंबर वाला फॉर्मूला लगाइए न्यू बार दिस इज वेव नंबर स्टूडेंट आर रेड बक कॉन्सेंट जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला वेव नंबर वेव नंबर आर के टर्म में चाहिए एंड द क्वेश्चन सीज अबाउट लिथियम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम के लिए जेड का वैल्यू थ्री थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन तो दो ऑर्बिट था एन वन हो गया वन और एन टू हो गया थ्री वन अपॉन नाइन इसे कैलकुलेट कर लीजिए आर के टर्म में चाहिए आंसर नाइन आर एलसीएम लेंगे नाइन एट नाइन माइनस वन एट नाइन नाइन कैंसल द आंसर इज एट इंटू रेड बॉक्स कॉन्सेंट एट इंटू रेड बॉक्स कॉन्सेंट एंड दैट इज आई थिंक ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड स्टूडेंट इज फिफ्टी थ्री का आंसर इज थ्री थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दो इक्वेशन था इस क्वेश्चन में करना क्या था स्टूडेंट एन वन और एन टू को कैलकुलेट करना था पहचानना था कि एन वन क्या होगा एन टू क्या होगा इससे हम लोग इक्वेट कर लिए ओके लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन ओके दिस इज अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी एक्यूरेट अप टू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालेंगे वेलोसिटी दिया हुआ तो हम लोग एक्चुअल डेल्टा भी निकालेंगे एक्चुअल डेल्टा भी दिस इज परसेंटेज इन टू जो बच्चे फॉर्मूला नहीं जानते दे विल नोट द फॉर्मूला एक्चुअल डेल्टा भी परसेंटेज इन टू गिवन स्पीड परसेंटेज इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट इन टू गिवन स्पीड स्पीड इज गिवन थ्री इन टू टेन डेज टू द पावर टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन बाय हंड्रेड थ्री इन टू टेन पार्ट टू ये कैंसिल एक्चुअल डेल्टा भी निकलेगा थ्री इन टू 
टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड ये निकल गया डेल्टा बी अब क्वेश्चन में द क्वेश्चन से इज अबाउट अनसर्टनिटी इन पोजिशन न डेल्टा एक्स एव टू फाइंड यू नो द फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट वन थिंग मोर फॉर योर बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट एच अपॉन फोर पाई ये कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू एच का वैल्यू पुट करिए सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पा माइनस थर्टी फोर एच का वैल्यू पाई का वैल्यू पुट करिए थ्री पॉइंट वन फोर तो इसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट आप इसे मेमोराइज कर लेंगे अगर तो न्यूमेरिकल में आपको आसानी होगी यू शुड मेमोराइज दिस वैल्यू एच अपॉन फोर पाई अब आते हैं फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स विल बी एच बाई फोर पाई एच अपॉन फोर पाई इंटू एम डेल्टा वी मास इंटू वेलोसिटी अभी आपको बताएं डेल्टा एक्स का डेल्टा एच बाई फोर पाई का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन डेज पर माइनस थर्टी फोर थोड़ा मैथमेटिकल स्किल लगाना है नीट के क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू मच टाइम विद इन मिनट विद इन वन मिनट यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन सो मैथमेटिकल ट्रिक भी लगाएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन के जगह पे नाइन ले लेंगे नाइन इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन वेलोसिटी वेलोसिटी वी गॉट थ्री इंटू टेन डेज पर माइनस थ्री देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस थर्टी फोर ये माइनस थर्टी फोर ये माइनस थर्टी फोर कैंसिल हो गया हम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा तो ध्यान देंगे आप सभी बच्चे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन देखिए हम सॉल्व करें इस टफ कैलकुलेशन को हम आसान कर रहे हैं जीरो पॉइंट फाइव थ्री नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ये आया आंसर अब यहां से पॉइंट हटाइए दो जीरो लगाइए आप सभी बच्चों को पता है सत्ताईस गुना दो चौवन ट्वेंटी सेवन इंटू टू फिफ्टी फोर यानी आंसर विल बी वन पॉइंट नाइन अप्रॉक्स या टू भी ले सकते हैं अगर अगर ये तिरपन होता तिरपन चौवन होता है स्टूडेंट फिफ्टी फोर ट्वेंटी सेवन इंटू टू इज फिफ्टी फोर आप टू फिफ्टी फोर लेकर बनाइए अप्रोक्सीमेटली टू इंटू टेन पर माइनस टू मीटर टू इंटू टेन डेज पर माइनस टू मीटर ये किससे मैच करेगा ये मैच करेगा पॉइंट जीरो वन नाइन थ्री मीटर पॉइंट जीरो वन नाइन देख लीजिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें यहां पर पॉइंट जीरो वन नाइन मीन्स पॉइंट जीरो टू मीटर जो कि मैच कर गया देखिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट था लेकिन हम आपको इजी वे में एक्सप्लेन करें कि है फिफ्टी फोर का आंसर विल बी वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर ऑप्शन इज वन आई होप यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग टिल यर नाइसली ओके लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ अनदर क्वेश्चन एच अपॉन फोर पाई का वैल्यू अगर आप याद कर सकते हैं तो इसे जरूर मेमोराइज कर लीजिए न्यूमेरिकल बनाने में आराम आराम होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सी इज अबाउट वेवलेंथ एंड कैनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है डेरिवेशन यू ऑल नो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के ई इन टू एम ये देख लिया स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्रेशन कभी कभी नीट एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में तो ये ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आप इसे मेमोराइज कर लीजिए लेमडा वेवलेन निकालना डी ब्रोगली वेवलेन एच अपॉन टू के ई एम कैलकुलेट कर लेंगे एच का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स राउंड ऑफ फिगर में सिक्स पॉइंट सिक्स ले सकते हैं कैनेटिक एनर्जी इज गिवन इन क्वेश्चन वी आर इन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव हाउ मच इज कानेटिक एनर्जी फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन पर माइनस फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन डेज टू दर माइनस ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रॉन का मास नाइन ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर थोड़ा दिमाग लगाइए स्टूडेंट ये 25 और ये 31 माइनस फिफ्टी सिक्स बाहर करेंगे ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट नाइन को रूट के बाहर कीजिए थ्री और 4.5 ये 4 4 होता तो रूट टू फोर होता तो टू होता वैल्यू 
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यू विल डू बाय योर सेल्फ आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे हम आपको ट्रिक बता दिया रूट नाइन थ्री रूट टू का वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर तो वन पॉइंट फोर ले लेना और इलेक्ट्रॉन का मास नाइन पॉइंट वन उसे नाइन ले लीजिएगा नाइन इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन के जी वो हो गया इलेक्ट्रॉन का मास ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में बोला गया लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन विथ लोएस्ट एनर्जी स्टूडेंट पहले सप्शन पहचानिए सबशेल ऑप्शन वन एन का वैल्यू थ्री देखिए एन और एल से पता चलेगा स्टूडेंट ये थ्री और एल का वैल्यू दिया हुआ टू यू नो फॉर एस सबशेल एस के लिए एल इज जीरो पी के लिए एल इज वन डी के लिए एल इज टू फॉर एफ एल इज इक्वल टू थ्री देखिए एम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से सबशेल को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एन और एल से आप सबशेल पे जान सकते हैं एल इक्वल टू टू एल इक्वल टू टू डी सबशेल यानी ये हो जाएगा थ्री डी और एन प्लस एल सम बोर बैरी रूल एड करिए आया वन थ्री प्लस टू का वैल्यू कितना आएगा फाइव और सबशेल मिल गया थ्री डी सेकेंड ऑप्शन फोर एन टू फोर एन टू देख लीजिए एल का वैल्यू टू ये हो गया फोर डी सप्शन एन प्लस एल की जी सम कितना आया सिक्स बोर बैरी रूल्स ऑप्शन थर्ड फोर एंड वन द सप्शन इज फोर पी एन प्लस एल की जी ये आया फाइव ऑप्शन फोर फाइव एंड जीरो यू नो दिस इज फाइव एस L का वैल्यू जीरो एस ऑप्शन ये हो गया फाइव एस एन प्लस एल का सम एस फाइव स्टूडेंट जिसमें एन प्लस एल का सम कम होगा उसी का एनर्जी कम होगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एनर्जी का वैल्यू कम किसमें किस ऑप्शन का एनर्जी कम होगा तो जिसमें एन प्लस एल बोर बैरी रूल जिसमें एन प्लस एल का वैल्यू कम है उसी का एनर्जी कम है कम तो तीन 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 सप्शन है जिसमें सम आ रहा फाइव तब रूल नंबर टू रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग अगर सम एन प्लस एल का सेम है तब तो आपको देखना कि एन का वैल्यू मिनिमम किसमें है तो एन का वैल्यू सबसे कम किसमें है एन का वैल्यू सबसे कम है थ्री में देख लिए इसलिए सबसे कम एनर्जी होगा थ्री का अगर हम लोग इसको अरेंज करें स्टूडेंट पहले हो जाएगा थ्री सबसे न्यूनतम एनर्जी उसके बाद फाइव फाइव वाला थ्री भी है फोर भी है तब तो आपको देखना है एंड यहां पर देखिए सम इज सम फाइव यहां पर भी और सम फाइव यहां पर भी एन का वैल्यू कम किसमें है इन दोनों में एन का वैल्यू कम इसमें है तो इसका एनर्जी कम होगा उसके बाद ये हो जाएगा फोर पी यानी ऑप्शन थर्ड उसके बाद स्टूडेंट फाइव एस और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका फोर डी फोर डी इसका एनर्जी हो जाएगा सबसे ज्यादा तो न्यूनतम पूछ रहा थ्री डी और थ्री डी किसमें दिया हुआ थ्री डी दिया हुआ है ऑप्शन वन फर्स्ट ऑप्शन इज दी आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज दी आंसर ओके लेट इज गो अहेड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ही इजी है मैथमेटिकल क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 57 स्टूडेंट 57 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिसाइडिंग इन अ डी एक्स वाई और बाइटल विल बी जीरो तो डी एक्स वाई और बाइटल में इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी जीरो होना चाहिए दे वोट शुड देर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन मैथमेटिकल क्वेश्चन एक्स वाई शुड बी जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस 
what the probability of finding an electron residing in a dxy orbital dxy orbital mein probability electron ka zero puch raha hai to ye kaun kaun sa ho jayega aap jante hain ye ho jayega xz and yz plane xz and yz plane okay so ye mathematical question तो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जीरो क्वेश्चन में कौन सा प्लेन में देर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इमेज ऑफ फॉलोइंग केस वुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन डी एक्स वाई और बैटल विल बी जीरो तो ये कौन आंसर हो जाएगा एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन नॉट अ डिफिकल्ट वन थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट इट्स सो इजी द क्वेश्चन केम इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन द सेम क्वेश्चन वॉज आज इन नीट ऑल्सो एंड इन एम्स ऑल्सो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई हैज एन बर्थ प्रिंसिपल स्टूडेंट एच वाई फोर पाई अभी हम लिखे थे इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट होना चाहिए एच इज कॉन्स्टेंट पाई इज कॉन्स्टेंट एच भी कॉन्स्टेंट और पाई भी कॉन्स्टेंट अब इसमें दो पार्टिकल का जिक्र हो रहा है इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम क्वेश्चन को पढ़िए द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम इज नोन विद इन वन नैनोमीटर हीलियम के लिए भी डेल्टा एक्स वन नैनोमीटर और हीलियम और इलेक्ट्रॉन के लिए भी वन नैनोमीटर दोनों के लिए डेल्टा एक्स वन आगे लिखा हुआ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया हुआ फाइव इन टू टेन डेज टू दा माइनस ट्वेंटी सिक्स काफी लोग बताइए स्टूडेंट सच एन इजी क्वेश्चन जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक वन एनोमीटर वन एनोमीटर अगर ये फाइव इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी सिक्स है तो ये भी तो फाइव इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी सिक्स होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट इज अ कॉन्स्टेंट जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक स्टूडेंट दंसर इज फाइव इंटू टेन डेज टू दर माइनस ट्वेंटी सिक्स ये आ गया आंसर और दिस इज गिवन इन ऑप्शन टू सेकेंड ऑप्शन फिफ्टी एट का ऑप्शन नंबर टू फिफ्टी एट ऑप्शन नंबर टू ओके नो मूव एड अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन सिर्फ विच इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन इज गिवन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ क्वेश्चन में वर्क फंक्शन इज गिवन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट and energy of radiation is given 200 nanometer so what we do isko joule mein convert kar diya 4 into 1.6 into 10 power minus 19 joule energy of radiation kaise nikalenge formula lagayenge hc by lambda hc upon lambda and one thing more what you should do student h गुना सी का वैल्यू यह आता है अप्रोक्सीमेटली टू इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी फाइव अगर ये आप मेमोराइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बेहद आसान हो जाएगा एच इंटू सी दोनों कॉन्सेंट है एच का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर सी का वैल्यू थ्री इंटू टेन टू दावा एट मीटर पर सेकेंड दोनों का ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन कीजिएगा इतना आएगा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे विद इन फ्यू सेकेंड यू कैन गेट दंसर वेब लेंथ वेवलेंथ इज गिवन 200 नैनोमीटर नैनोमीटर है टेन पर माइनस नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ये टू ये टू कैंसिल टेन पर माइनस सेवन टेन पर माइनस ट्वेंटी फाइव यह आएगा टेन पर माइनस एटीन जून सिक्सटीन फोर या सिक्सटी फोर और यह है सिक्स पॉइंट फोर अब देखिए माइनस कैसे करेंगे फॉर्मूला आप जान दें दोनों को माइनस कर देंगे वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी वो डायग्राम भी हम बनाएंगे लेकिन हम चाहते हैं कि इसको भी 
टेन पर माइनस नाइनटीन का टर्म मिला है ये देखिए टेन पर माइनस एटीन है थोड़ा ट्रिक जानिए समर लिटिल पुअर इन मैथमेटिक्स उनके लिए ट्रिक बता रहे ये टेन ये हो जाएगा टेन इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन जू देख लीजिए स्टूडेंट अब डायग्राम तो सभी बच्चों को पता है ये इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन देख लीजिए डायग्राम को भी देख लीजिए वर्क फंक्शन 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन जूल जो रेडिएशन आकर स्ट्राइक किया 10 इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन जूल ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन तो इन दोनों को डिफरेंस निकालिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन तो सॉल्व कर लेंगे टेन इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन माइनस सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन टेन पर माइनस नाइनटीन कॉमन ले लीजिए थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन जो तो इट इज सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन इज दी आंसर आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल ओके मूव अहेड इसको याद रखिएगा एच इंटू सी टू इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी फाइव ओके एसोशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट हम्म The question says the radial probability of one s electron first increases till its maximum value. One s electron, hydrogen के पास एक electron है. Radius का formula r is equal to 0.53 n square upon z. जब calculation करिएगा first orbit one s first orbit और z equal to one for hydrogen r is equal to 0.53 angstrom. ये equation angstrom में आता है answer. तो 0.53 एंगस्ट्रम ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा आगे एंड देन डिक्रीजेस टू जीरो ऑब्वियसली आगे बढ़िएगा तो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो इसलिए जो इसका आंसर है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके तो इसका आंसर हो जाएगा वन फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर रीजन बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका आंसर हो जाएगा वन स्टूडेंट आसान क्वेश्चन था ये हाइड्रोजन के केस में रेडियस का फॉर्मूला जीरो पॉइंट फाइव थ्री मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा उसके बियॉन्ड ये हो जाएगा जीरो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी घटता जाएगा घटते घटते हो जाएगा जीरो क्वेश्चन नंबर नॉ लेट इज मूव अहेड नाउ ओके स्टूडेंट्स द अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन से इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज गिवन व्हाट इज द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रेड बॉक्स कॉन्सेंट वेव नंबर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहले लेवल को पहचाने हम लोग कौन सा लेवल है तभी तो आंसर आएगा स्टूडेंट सो पहले हम लोग ऑर्बिट की संख्या को पहचानेंगे देन वी विल गेट द आंसर क्वेश्चन नंबर एस सिक्सटी वन रेड बॉक्स एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट तो एंगुलर मोमेंटम देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ 3.165 पॉइंट वन सिक्स फाइव इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर अब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू दिया हुआ दिस इज एंगुलर मोमेंटम एम बी आर थ्री पॉइंट वन सिक्स टू फाइव इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर This is equal to n into six point six two six into ten power minus thirty four divided by two into three point one four. Student, 
यहां से हम लोग एन को इक्वेट करेंगे जब सॉल्व करिएगा तो एन का वैल्यू आएगा थ्री जब एन का वैल्यू आ गया तब तो क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट एन इज इक्वल टू थ्री देन वॉट वी विल डू ये वेव नंबर का फॉर्मूला पुट करेंगे आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर यू नो एन वन इज लोअर ऑर्बिट एंड एन टू इज हायर ऑर्बिट तो एन वन एन वन का वैल्यू पता चल गया थ्री वी गॉट द वैल्यू ऑफ एन इज थ्री नाउ द क्वेश्चन इज दिस लेवल टू द एक्साइटेड स्टेट तो इसमें n1 का वैल्यू वी गॉट n1 वन इज इक्वल टू थ्री और दो ऑर्बिट अब हम लोग को पता चल गया एक हो गया थ्री और एक हो जाएगा टू एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू टू जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट वेन यू विल सोल्व इट आर जेड द क्वेश्चन इज अबाउट हिलियम हेड इन हिलियम टू का स्क्वायर फोर यू कैलकुलेटेड टू का स्क्वायर फोर ये हो जाएगा नाइन एलसीएम ले लिया थर्टी सिक्स फोर ये जब इसको कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट आंसर फाइव आर अपॉन नाइन बाकी कैलकुलेशन में मेन था एन को पहचानना ये एन आप पहचाने ओके नो कम टूवर्ड्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ग्राफिकल क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा थोड़ा मैथमेटिक्स है ग्राफ है सच दीज मैथमेटिक्स यू नो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द क्वेश्चन इज अबाउट डीप रोगली वेव लेंथ विच आर फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स मोमेंटम विद डीप रोगली वेव लेंथ लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी सो स्टूडेंट अगर हम इस तरह से लिखे लैमडा इज इक्वल टू एच इन टू वन अपॉन पी वी कैन राइट लाइक दिस एंड एच इज अवर्सल कॉन्सेंट तो लैमडा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन पी जरा लास्ट ऑप्शन को देख लीजिए ऑप्शन नंबर फोर दिस इज लैमडा वन अपॉन मोमेंटम डायरेक्टली प्रपोर्शन स्टूडेंट Lambda and one upon momentum is directly proportional. So the answer will be the fourth one. Question number sixty-two. The option is four. Fourth option. Okay. Move ahead now. Let us move forward, student. Another question. क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री नाउ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ एच अपॉन फोर पाई डेल्टा एक्स गिवन वे लैमडा इज अ डीप रोगली वेवल ठीक द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी the uncertainty in velocity is being asked in the question so thoda sa yahan par bhi what i say there is mathematical trick student there is a mathematical trick delta x into delta p is equal to h by 4 pi to ye formula hum log lagayenge delta x into delta p is equal to h upon 4 pi h upon 4 pi ab delta x ka value diya hua hai h by 4 pi तो डेल्टा एक्स के जगह पर वी विल राइट एच अपॉन फोर पाई एंड मोमेंटम एम डेल्टा वी ये लिख सकते हैं हम लोग दिस इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई नो यू सी नो वॉट आई डू इसको थोड़ा हम लोग शिफ्ट करेंगे एच अपॉन एम वी इन टू फोर पाई दिस इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई फोर फाइव चेक कर लिया स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ एच अपॉन फोर पाई के जगह पर आप क्या पुट करिएगा डेल्टा एक्स तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड एम डेल्टा वी एम डेल्टा वी कैंसल्ड 
फोर पाई फोर पाई कैंसिल सब कट जाएगा क्या आएगा लास्ट में रिजल्ट आएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू ये देखिए वी विल गेट द आंसर वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन जब इसको सॉल्व करेंगे इस वी को इधर ले आइए देन वी विल गेट द रिजल्ट व्हाट विल गेट द रिजल्ट वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा वी दैट मीन वी इज इक्वल टू डेल्टा वी वी इज इक्वल टू डेल्टा वी दिस इज दंसर स्टूडेंट ऑप्शन टू सिक्सटी का आंसर नंबर टू जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक इधर से इधर शिफ्ट कर दिए और डेल्टा बी और भी में रिजल्ट निकाल लीजिए कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 ओके क्वेश्चन नंबर 64 हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज दिया हुआ 0.33 परसेंट और टोटल मास स्टूडेंट टोटल मास ऑफ हेमोग्लोबिन इज गिवन ये दैट मीन मोलिकुलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इज गिवन 67200 तो पहला काम ये करेंगे हम फर्स्ट थिंग आई विल फाइंड मास ऑफ आयरन आयरन का एक्चुअल मास दिस इज इक्वल टू 0.33 पॉइंट थ्री थ्री जीरो परसेंटेज ऑफ मोलिकुलर मास We will find actual mass of iron. Iron ka actual mass. This is zero point three three into six seventy two gram. This we got. Or answer, you know, in hemoglobin, in the same student, hemoglobin, in one hemoglobin, in four iron. एक होमोग्लोबिन में चार आयरन होता है ये आपको पता है हम लोग सिर्फ हम सिर्फ हम लोग सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं आयरन का एटॉमिक मास 56 देखिए कैसे बनेगा छप्पन ग्राम अगर है पर मोल में एक आयरन पर मोल एक मोल एक मोल में वन मोल ऑफ आयरन या शॉर्टकट में समझिए छप्पन ग्राम अगर है तो एक आयरन टोटल मास देखिए आयरन का टोटल मास हम लोग निकाल लिया 0.33 पॉइंट थ्री थ्री इंटू सिक्स सेवेंटी टू ग्राम अगर है वन बाई फिफ्टी सिक्स इंटू जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू सिक्स सेवन टू जब सॉल्व करिएगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा फोर और ऐसे भी एक हीमोग्लोबिन में फोर आयरन तो देर फोर दी आंसर विल बी टू सिक्सटी फोर का ऑप्शन टू सेकेंड ऑप्शन सिक्सटी फोर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू ओके मूव फॉरवर्ड नाउ यू विल गो टूवर्ड्स आर द क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन या द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइट्रेशन है टू टाइट्रेशन अ क्वेश्चन बट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला सॉल्व इट इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज याद रखेंगे इक्वलेंट या मिनी इक्वलेंट से मिनी इक्वलेंट से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द क्वेश्चन से इज अबाउट जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ एन एसिड वॉज डिजोल्व इन वॉटर एंड वॉज न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज बाय एसिड को न्यूट्रलाइज क्या किया बेस से तो सबसे पहले मिनी इक्वलेंट का फॉर्मूला देखिए नोट कीजिए आप इट्स एन इंपॉर्टेंट वन अगर इस फॉर्मूला को यूज करिएगा यू कैन गेट दी एंसर सो इजली देर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग मिली क्वेंट फॉर्मूला नंबर वन नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम इन मिली लीटर फॉर्मूला नंबर टू मास अपॉन इक्वलेंट मास इन टू वन थाउजेंड अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं यू कैन गेट दी एंसर सो क्विकली स्टूडेंट अब आते हैं बेस का बेस का नॉर्मेलिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन मिली इक्वलेंट बेस इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड नाउ फोर्टी एम एल फोर्टी में देखिए फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम इन मिली लीटर वॉल्यूम मिली लीटर में होना चाहिए फोर्टी मिली लीटर दिया हुआ एंड नॉर्मेलिटी इज गिवन 
0.125 अब मिली करंट ऑफ एसिड एसिड का दिया हुआ मास 0.25 पॉइंट टू फाइव बाई इक्विट मास इंटू वन थाउजेंड स्टूडेंट इक्विट मास पूछा जा रहा इक्विट मास ऑफ एसिड जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इक्विट मास आ जाएगा 50 बाकी कैलकुलेशन है यू कैन डू बाय योर एक आंसर इज थ्री इक्विट रेट आएगा 50 The answer will be इस क्वेश्चन का आंसर विल बी थर्ड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री इज दी आंसर ओके इस फॉर्मुला को याद रखेंगे मिली क्लेंट करें दो फॉर्मूला इससे आप बना सकते हैं लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इज वन मोल ऑफ एलिमेंट B is 1.5 times heavier than the element A and one one mole of element A is half of oxygen 16. यहाँ से हम लोग solve करेंगे. One mole of A equal to half of oxygen 16. One mole of element A is half of half that of oxygen 16. तो oxygen 16 का mass atomic mass 16 gram तो उसका half कर दिया तो 8 gram हो गया. हाफ ऑफ ऑक्सीजन 16 यानी ये हो जाएगा 8 ग्राम वन मोल ऑफ ए इज 8 ग्राम और आप जानते हैं वन मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ ए इज 8 ग्राम नो लुक फॉरवर्ड एंड वन मोल ऑफ बी इज 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स हेवियर देन ए तो एक मोल बी का मास कितना आएगा डेढ़ गुना ज्यादा ए से डेढ़ गुना ज्यादा ये हो जाएगा ट्वेल्व तो बी का एटोमिक मास इज ट्वेल्व This the atomic mass of B. We have to find atomic mass of B is twelve. We got the answer is twelve. B का atomic mass A का डेढ़ गुना. A का atomic mass से कर गया eight gram. तो B का डेढ़ गुना होगा. तो one point five times. तो eight plus four. The answer will be twelve. Okay. Now come towards another question. Question number sixty seven. Hmm. क्वेश्चन नंबर 67 स्टूडेंट 67 लेट इस आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इफ अवर गार्डो नंबर इज चेंज फ्रॉम 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री पर मोल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू द पावर ट्वेंटी दिस विल चेंज द क्वेश्चन को समझिए इट्स एन स्टैंडर्ड क्वेश्चन नॉट एन इजियर वन यू हैव टू थिंक लॉजिकली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी तो देखिए इसका कैलकुलेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 यू नो 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम 12 ग्राम तो 6.02 अगर इसको चेंज कर दीजिए 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पर ट्वेंटी में अब वो गार्डो नंबर तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे योर आंसर विल बी पॉइंट जीरो वन टू ग्राम पॉइंट जीरो वन टू ग्राम तो इसलिए मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन विल चेंज एक मोल कार्बन का मास बदल गया पहले कितना था ट्वेल्व बदल कर क्या हो गया पॉइंट जीरो वन टू पॉइंट जीरो वन टू सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिक इज नीडेड इयर स्टूडेंट ऑप्शन विल बी द सेकेंड वन सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन ऑप्शन विल बी टू द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन बिल चेंज एक मोल कार्बन का जो मास है वो बदल जाएगा पहले कितना है था ट्वेल्व और ये बदल कर कितना हो गया पॉइंट जीरो वन टू ओके मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट गो वो एड ना टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द क्वेश्चन से इज वन हंड्रेड ट्वेल्व मिली लीटर ऑफ एनओ टू एट वन एटीएम एंड जीरो डिग्री सेल्सियस वॉज लिक्विफाइड देन द लिक्विड बींग डेंसिटी दिया हुआ लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ वन हंड्रेड ट्वेल्व मिली लीटर कंपाउंड दिया हुआ एनओ टू प्रेशर दिया हुआ वन एटीएम एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन जीरो डिग्री सेल्सियस So, इससे हम लोग क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट
प्रेशर दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ अब वॉल्यूम मिली लीटर भी उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल पीवी अपॉन आर टी प्रेशर इज गिवन वन एटीएम वॉल्यूम मिली लीटर में था हजार से डिवाइड किए थाउजेंड से ये कन्वर्ट होगा लीटर में मिली लीटर में था थाउजेंड से डिवाइड कर दीजिए पॉइंट जीरो एट टू ये रहा आर का वैल्यू एटीएम में अगर है प्रेशर तो आर का वैल्यू पॉइंट जीरो एट टू लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर दिया हुआ जीरो डिग्री सेल्सियस टू सेवेंटी थ्री केल्विन जब इसको कैलकुलेट करेंगे द मोल विल बी फाइव इंटू टेन डेज टू द पावर माइनस थ्री मोल दिस विल बी दंसर फाइव इंटू टेन डेज फॉर माइनस थ्री मोल अब इसमें स्टूडेंट नो वॉट विल डू इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है मोल दिया हुआ अब गार्डो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए राउंड ऑफ फिगर में अब गार्डो नंबर का वैल्यू ले लीजिए सिक्स सिक्स पॉइंट जीरो टू का आप सिक्स ले सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए थर्टी इंटू टेन डेज फॉर माइनस ट्वेंटी मोल एटम्स ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिख दीजिए मॉलिक्यूल्स रिकॉर्ड मॉलिक्यूल थर्टी इंटू टेन डेज टू दावर ट्वेंटी दैट मीन्स थ्री इंटू थ्री इंटू टेन पर ट्वेंटी वन मॉलिकूल्स ये निकल गया नंबर ऑफ मॉलिकूल अब हम लोग को मास ऑफ दिस मेनी मोल अब देखिए स्टूडेंट मास दिया हुआ मास ऑफ फाइव इंटू टेन पर माइनस थ्री मोल अब एनओ टू गैस दिया हुआ तो इसका मोलर मास कितना फोर्टी सिक्स मोलर मास इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए बाकी कैलकुलेशन है मास ऑफ फाइव इंटू टेन पर माइनस थ्री मोल वन मोल इक्वल टू मोलर मास तो यू कैन कैलकुलेट इतना मोल आया फाइव इंटू टेन पर माइनस थ्री मोल तो मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए वन मोल इज मोलर मास मोलर मास इज फोर्टी सिक्स तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट टू थ्री ग्राम तो वॉल्यूम निकालना एट दी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी मास आप कैलकुलेट किए जीरो पॉइंट टू थ्री ग्राम और डेंसिटी वन पॉइंट वन फाइव मिली लीटर जब कैलकुलेशन करेंगे दी एंसर विल बी जीरो पॉइंट टू मिली लीटर दिस इज दी एंसर वॉल्यूम पूछा गया था तो मॉल कंसेप्ट था ये कैलकुलेशन है धैर्य से बनाएंगे तो बन जाएगा ओके लेट इज मूव आई 68 का जो आंसर था वो आंसर विल बी टू सेकेंड आंसर सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68, 69, कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट लिस्टेड फॉर चॉकलेट बार इज शुगर टिपिकली अबाउट 47 परसेंट ऑफ मिल्क चॉकलेट बार इफ शुगर रिप्रेजेंट शुगर का फॉर्मूला दिया हुआ How many molecules are there in 43 gram? Chocolate bar का मास दिया हुआ फोर्टी थ्री ग्राम और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन इज हाउ मेनी शुगर मॉलिकुल्स आर देयर तो मास ऑफ शुगर फोर्टी सेवन परसेंट पहले टोटल मास कितना दिया हुआ था फोर्टी थ्री एक्चुअल मास एक्चुअल मास कितना निकलेगा फॉर परसेंटेज दिया हुआ फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ फोर्टी थ्री इसको कैलकुलेट करिए दी आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी पॉइंट टू वन ग्राम ये हम निकालिए एक्चुअल मास ऑफ शुगर अब अब नंबर मोल निकालिए नंबर ऑफ मोल गिवन मास ट्वेंटी पॉइंट टू वन मोलिकुलर मास थ्री हंड्रेड फोर्टी टू मोलिकुलर मास थ्री हंड्रेड फोर्टी टू फॉर योर कन्वीनियंस आई एम टेलिंग यू इसको राउंड ऑफ फिगर में ट्वेंटी ले लीजिए इसको राउंड ऑफ फिगर में थ्री फोर्टी ले लीजिए तो आपको जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है मॉलिक्यूल के लिए अब गार्डो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये निकला नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल निकालना है ट्वेंटी पॉइंट टू वन अपॉन थ्री फोर्टी टू अब गार्डो नंबर राउंड ऑफ फिगर में सिक्स ले लीजिए सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो जब कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट दी एंसर थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू दावर ट्वेंटी टू मॉलिकल्स थ्री पॉइंट फाइव 
इन टू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्सटी नाइन का ऑप्शन विल बी थर्ड दिस इज दंसर ठीक थर्ड ऑप्शन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी से इज ब्लड ऑफ इन्फेंट देर आर अबाउट दिस मेनी रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन टोटल इतना ग्राम ऑन एन एवरेज हाउ मेनी आयरन आर प्रेजेंट इन ईच रेड रेड सेल देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले समझाते हैं इन द ब्लड ऑफ इन्फेंट यानी छोटे बच्चे का जिक्र हो रहा देर आर अबाउट दीज मेनी रेड ब्लड सेल्स टोटल सेल्स कितना है 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन पर ट्वेल्व टोटल सेल्स आरबीसी क्या जिक्र हो रहा इट इज गिवन 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन पर ट्वेल्व इतना सेल दिया हुआ टोटल आयरन टोटल मास 0.15 ग्राम ये दिया हुआ स्टूडेंट हाउ मेनी आयरन आर प्रेजेंट इन ईच सेल एक सेल में कितना आयरन है ये पूछा जा रहा तो सबसे पहले जो मास दिया हुआ उसे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन निकाले मास 0.15 ग्राम एटॉमिक मास 56 गिवन मास 0.15 एटॉमिक मास 56 और जब मॉलिक्यूल निकालेंगे इसे मॉलिक्यूल भी निकाल लीजिए ये ना मोल मॉलिक्यूल के लिए 0.15 डिवाइडेड बाय 56 राउंड ऑफ फिगर में अब गार्डन नंबर 6 इंटू टेन डेज टू दावर 23 जब इसको कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट तो आंसर आएगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स देखिए आंसर आ गया इतने सेल में इतना मॉलिक्यूल तो एक सेल में कितना होगा वो हम लोग यूनिटी मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व फाइनली कैसे करेंगे 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन पॉइंट ट्वेल्व सेल्स में नंबर ऑफ आयरन आयरन का संख्या 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन तो एक सेल में कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे वन सेल वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन इतना सेल तो इतना आयरन इतने आरबीसी में इतना आयरन तो एक आरबीसी में पूछा गया यूनिटी मेथड से सॉल्व कर लेंगे वन पॉइंट थ्री इंटू टेन डेज टू दावर इसको सॉल्व कर लिया टेन पॉइंट ट्वेल्व तो इसका फाइनल आंसर वन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर नाइन दिस इज दंसर स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर सेवेंटी ऑप्शन नंबर वन फर्स्ट ऑप्शन ओके नो वी विल गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी टू उससे पहले क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वो भी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन I am reading the question first, student. Question number सेवेंटी वन सीओ टू के बारे में बोला जा रहा क्वेश्चन में कैलकुलेशन है यू कैन डू बाई योर सेल्फ ऑल्सो क्वेश्चन को पहले इजिली समझाएंगे तब इसको कैलकुलेट करेंगे द क्वेश्चन से इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन टेन पॉइंट ट्वेंटी वन मॉलिकूल्स आर रिमूव फ्रॉम टू हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ सीओ टू देखिए स्टूडेंट 200 मिलीग्राम CO2 है और इससे हटाया गया रिमूवल हुआ टेन पॉइंट ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स इतना मॉलिक्यूल को हटाया गया रिमूव्ड कितना बच जाएगा ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स मोल्स कितना रह गया मोल्स लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट हम बोले एक कंटेनर में 10 मोल है तीन मोल बाहर कर दिए बच्चा कितना सेवन उसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको डेटा को यूनिफॉर्म करना सबसे पहले यू शुड फाइंड नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ये दो सौ मिलीग्राम टोटल मास है नंबर ऑफ मोल दो सौ मिलीग्राम टेन पा माइनस थ्री पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए सीओ टू है फोर्टी फोर ये निकलेगा इतना मोल नंबर ऑफ मोल 
नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ टू फोर्टी फोर से डिवाइड कर दिए ये आएगा अप्रोक्स फोर पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन पर माइनस थ्री मोल अब इसको मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कीजिए फोर पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन पर माइनस थ्री मोलिकुल मोल को हटाएंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री राउंड ऑफ फिगर में सिक्स ले लेंगे सिक्स इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा टू पॉइंट सेवन टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी वन मॉलिकुल्स स्टूडेंट ये टोटल मॉलिकुल्स है ये जो कैलकुलेट किया टोटल मॉलिकुल और इसमें से टेन पर टेन टू द पावर कुछ मॉलिकुल को बाहर किया गया हमने मॉलिकुल्स हैज बिन रिमूव्ड टेन पर ट्वेंटी वन मॉलिकुल्स मॉलिकुल्स लेफ्ट कितना बचेगा टोटल है टू पॉइंट सेवन टू इंटू टेन पर ट्वेंटी वन इसमें से कितना बाहर हुआ बाहर क्या गया टेन टू द पावर ट्वेंटी वन मॉलिकुल्स टेन पर ट्वेंटी वन मॉलिकुल्स को बाहर किया अब सुनिए यह आ गया ट्वेंटी वन पावर को कॉमन रखिएगा तभी तो आंसर आएगा इसमें से रिमूवल हुआ वन इंटू टेन पर ट्वेंटी वन मॉलिकुल्स तो बचा कितना बचा वन पॉइंट सेवन टू इंटू टेन पर ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इतना मॉलिक्यूल बच गया अब इसमें से नंबर ऑफ मोल निकालना है नंबर ऑफ मोल आप जान रहे फॉर्मूला इतना मॉलिक्यूल रह गया मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए अब गार्डो नंबर से डिवाइड कर दिए वन पॉइंट सेवन टू इंटू टेन पर ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू टेन डेज पर ट्वेंटी थ्री जब इसे सोल्व करेंगे आंसर आएगा टू पॉइंट एट इंटू टेन पर माइनस थ्री इतना मोल रह गया थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का ऑप्शन वन वन इज द आंसर स्टूडेंट वन इज द आंसर चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज नीडेड टू प्रिपेयर फाइव हंड्रेड मिली लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग टेन मिलीग्राम टेन मिलीग्राम ऑफ सीओ थ्री तो सबसे पहला काम कि हम लोग को यह देखना है कि कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी सेम यह आपको समझना है स्टूडेंट क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री यह आय स्वे अगर टूटा टू एन ए प्लस एंड सीओ थ्री टू माइनस एक चीज याद रखेगा जो इसका कंसंट्रेशन है वही इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अगर ये वन तो ये भी वन अगर ये एक्स मोल पर लीटर तो ये भी एक्स मोल पर लीटर ये वन तो ये भी वन स्टूडेंट तो जो कंसंट्रेशन कार्बोनेट आयन का होगा वही कंसंट्रेशन सोडियम कार्बोनेट का होगा तो कार्बोनेट आयन का वैल्यूज आर गिवन इससे हम लोग कंसंट्रेशन पहले निकालेंगे क्या वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू इज टेन मिलीग्राम पर एम एल मिलीग्राम है मास मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करिए कार्बोनेट आइन फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व सिक्सटी ये इसका मोलर मास वॉल्यूम वॉल्यूम इज गिवन पर मिलीलीटर एक मिलीलीटर ऊपर में लगा दीजिए वन थाउजेंड इससे कैलकुलेशन हो जाएगा तो स्टूडेंट जब इसको कैलकुलेट करिएगा टेन इंटू टेन बाय माइनस थ्री ये आएगा वन बाय सिक्स एम ये हम लोग निकाल लिए वॉट वी हैव डन वी हैव गॉट वी गॉट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो सोडियम कार्बोनेट मोलैरिटी वन बाय सिक्स एम अब इसमें फाइनली वॉट इज बिंग आज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नीडेड टू प्रिपेयर फाइव हंड्रेड मिली लीटर नंबर ऑफ मोल पूछ रहे अब सोडियम कार्बोनेट में मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिली लीटर इन टू वन थाउजेंड मोलैरिटी वी गॉट वन अपॉन सिक्स नंबर ऑफ मोल नहीं पता वॉल्यूम इज गिवन वॉल्यूम इज गिवन फाइव हंड्रेड इन टू वन थाउजेंड जब इसका कैलकुलेशन करेंगे वेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट दी आंसर नंबर ऑफ मोल वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व मोल एंड दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री कैलकुलेशन है देर इज कैलकुलेशन इन इट नो डाउट बट यू शुड अंडरस्टैंड ट्रिक यहां पर जो मोलैरिटी कार्बोनेट आइन का वही मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट ओके सो दंसर ऑप्शन वन फर्स्ट ऑप्शन इज दंसर सेवेंटी टू का ऑप्शन नंबर वन 
Let us move ahead now. Another question, student. Question number 73. Question number 73. Pali reaction karayi hai. Hydrogen sulfide or SO2 se sulfur banana. Hydrogen sulfide. Plus SO2. You know, the compound will be water. H2O plus S sulfur. Sulfur go obtain karayi H2O. Oxygen 2. Ya 2 lagai hai. Hydrogen 4. Ya 2. Sulfur will be 3. This is the reaction student. Question me, what the question says? 2 moles of H2S and 11.2 liter. Ab jante 11.2 liter means half a mole, 1 by 2 mole. Pale ye balance state me dekhi. Balance state me, 2 moles, ye 1 mole. Limiting reagent ka question hai student. And sulfur is 3 mole. Sulfur ki baare mein zikr ho ra. 2 mol 1 mol banaya 3 mol ab question mein dekhiye 2 mol h2s hai 2 mol ye na balance state mein and this is according to question question mein 2 moles aur so2 ke bare mein volume diya hua 11.2 liter 11.2 liter means half mol ab jante hain 22.4 mol 22.4 liter hota tha 1 mol to 11.2 liter is half mol ये कितना होगा आंसर आ गया दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट जो क्वांटिटी में कम है देखिए ये 2 से 2 ही रह गया H2S में कमी नहीं हुआ लेकिन SO2 के क्वांटिटी को घटा दिया गया जो घट गया था उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वी गॉट द आंसर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल से 3 मोल तो हाफ मोल से कितना 1.5 मोल सिंपल क्वेश्चन 1.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर Okay, move ahead now. Question number 75. Question number 75 mein, aapko formula yaad rakhna hai, molality is equal to 1000 into M. Capital M, molality. Small m, molality. 1000 into density minus molecular mass of solute. into molarity अगर इस formula को याद करके जाते हैं तो आप question आसानी से बना सकते हैं सब value को put कर दीजिए answer आएगा 2 mole per kg सब दिया हुआ student density दिया हुआ molarity दिया हुआ value put करिए you will get the answer option 1 is the answer option 1 is the answer move ahead now now come towards section B Section B. Okay. Photoelectric effect ka question. Photoelectric emission. Dekhi do frequency di awa. Frequency 1 greater than frequency 2. Maximum kinetic energy. Dono ke case mein kinetic energy ka ratio di awa. 1 upon k. Threshold frequency is given by. So threshold frequency ka aap se expression pucha ja raha. So dekhi, sab se pehle, kinetic energy 1, h nu 1, minus nu naught. Ye ho gaya critical frequency, ye ho gaya radiation ka frequency. The first expression. The second one, kinetic energy 2. अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इसका वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन 1 अपॉन के ये दिया हुआ और जब इसे कैलकुलेट करेंगे न्यू माइनस न्यू 1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू 2 माइनस न्यू नॉट तो वी विल गेट द आंसर न्यू नॉट पूछा जा रहा है स्टूडेंट Nu naught is equal to k frequency 1 minus frequency 2. Baki to calculation hai k minus 1. It's a solve ka lije, you will get the answer. Option 2 is the answer. Option 2. Okay, move forward.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इज एटी एट मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन शुड हिट ट्रीटमेंट और मस्कुलर पेन इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एटी एट में हिट ट्रीटमेंट और मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट नाइन हंड्रेड नाइनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ नाइन हंड्रेड नाइनोमीटर विच इज फैक्टर लाइन ऑफ हेडन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज दिस इज द क्वेश्चन तो चारों ऑप्शन को यू हैव टू चेक लाइन बाय लाइन ऑल द फोर ऑप्शन यू हैव टू चेक स्टूडेंट इसमें वन बाय लैमडा अगर चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन फोर वन बाय लैमडा इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर हाइड्रोजन है थ्री का स्क्वायर इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड इसको हटा दीजिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे आर का वैल्यू वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन पास सेवन पर मीटर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका नाइन हंड्रेड इंटू टेन डेज पर माइनस नाइन मीटर ये हो जाएगा आंसर ये कैसे मैच करेगा ये मैच करेगा ऑप्शन डी चारों चारों स्टेटमेंट को चारों ऑप्शन को आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ऑप्शन फोर में मैच करेगा दिस आंसर नाउ मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी एटी नाइन सॉरी क्वेश्चन नंबर एटी नाइन द क्वेश्चन नंबर एटी नाइन लेट एस सी इट वॉट इट सीज द क्वेश्चन नंबर एटी नाइन सीज लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज हैज थ्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन नाइनोमीटर लिमिटिंग मीन्स इन्फिनिटी से लौटाना है क्वेश्चन को वन बाय लैमडा पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट चेक करेंगे कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट आर का वैल्यू वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन पर सेवन पर मीटर लिमिटिंग लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ एटी नाइन में बामर सीरीज दैट मीन्स एन वन इज टू वन अपॉन लैमडा का स्क्वायर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ लैमडा थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पर माइनस सेवन मीटर ये मीटर में आया हंड्रेड से डिवाइड करेंगे नैनो मीटर हंड्रेड से डिवाइड करेंगे नैनो मीटर दिस इज अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स नैनो मीटर सो एसर्शन इज ट्रू एसर्शन इज ट्रू अब रीजन लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज इज ऑप्टेन बिल्कुल सही बात है बामर सीरीज का लिमिटिंग लाइन कहां से आएगा इन्फिनिटी से लिमिटिंग लाइन बने मैक्सिमम एनर्जी गैप और वो आएगा इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एसर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है एटी नाइन दी आंसर विल बी फोर्थ फोर्थ ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन कैलकुलेशन द क्वेश्चन हैज कैलकुलेटिव वैल्यूज कैलकुलेशन है इसमें कि अभी तो प्रैक्टिस करेंगे तो नीट इन इन यू नीट एग्जामिनेशन यू विल फाइंड इजियर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन जस्ट मोमेंट क्वेश्चन नंबर वेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो जरूर दिया हुआ लेकिन कैलकुलेशन इसका आसान है स्टूडेंट कैलकुलेशन इज इजी क्वेश्चन से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं द रेडिएशन इज लिमिटेड वेन एड इन आइटम गोज फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट क्यों रहेगा तो एनर्जी घटे एनर्जी रिलीज होगा द वेवलन वेवलन दिया हुआ एनर्जी पूछ रहा तो हम लोग क्या क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल कैलकुलेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैमडा सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा ई एच इन टू सी वेवलेंथ इज गिवन 6.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन पा माइनस नाइन एच इंटू सी आपको पहले भी बोले इसे मेमराइज कर लिए टू इंटू टेन पा माइनस नाइन वेवलेंथ इज गिवन सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन पा माइनस नाइन तो वेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट दंसर थ्री इंटू टेन पा माइनस सेवेंटीन जून थ्री इंटू टेन पा माइनस सेवेंटीन जून ऑप्शन ए नाइनटी 
ऑप्शन वन इज द आंसर एनर्जी गैप निकालना था स्टूडेंट वेबलिन दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आफ्टर नाइन्टी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जिक्र हो रहा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन इट से इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिमिट्स द इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिमिट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन और बैटल टू बी टू बिल्कुल सही बात है अगर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो स्पिन भी सेम हो जाएगा तब चारों क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता अगर अगर हम एक और बैटल में तीन इलेक्ट्रॉन ले लें ऐसे होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और अगर ले लेते हैं सपोज तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट इज ट्रू आगे बढ़ते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए गिवन और बैटल कैन ऑफ द स्पिन डायरेक्शन सेम स्पिन स्टूडेंट ये ये भी तो सही है एक और बैटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए यही बोला जा रहा है स्पिन सेम नहीं होना चाहिए दोनों का स्पिन अलग अलग होना चाहिए तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही है तो ऑप्शन फोर इज द आंसर ऑप्शन फोर चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री स्टूडेंट वॉट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री से इज वो ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन सही बात है देखिए ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड 27 ग्राम एल्यूमिनियम में भी एटॉमिक मास के इक्वल 27 सेवन ट्वेल्व ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में वन मोल एटॉमिक मास कंटेन वन मोल तो वन मोल में कितना पार्टिकल 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पर ट्वेंटी थ्री एटॉमिक मास ये भी एक मोल ये भी एक मोल और एक मोल अगर है तो दोनों में अब गार्डो नंबर ऑफ एटम ठीक आगे देखिए इसका स्टेटमेंट टू मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन थ्रो प्रिंटिंग मिस्टेक इट इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन अब गार्डो नंबर एटॉमिक मास अगर है तो अब गार्डो नंबर यानी सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री अब गार्डो नंबर दोनों में हो जाएगा इसलिए स्टेटमेंट वन भी सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है ऑप्शन फोर इज दी आंसर ऑप्शन फोर ओके आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री डेलिंग टेक ऑफ शुगर ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्टी थ्री दैट वॉज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू जो अभी हम लोग बनाए थे दैट वॉज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू ओके नाइन्टी थ्री डेली इनटेक ऑफ शुगर पेशेंट फोर हंड्रेड एम एल नाइन परसेंट पहले नाइन परसेंट को समझिए नाइन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इट मीन्स नाइन ग्राम शुगर शुगर का जिक्र हो रहा एंड वॉल्यूम मीन्स हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ये आपको समझना पड़ेगा इट्स अ थियोरी नाइन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन पर डे एक स्टूडेंट है देर इज सॉरी देर इज अ पेशेंट हैविंग दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ग्लूकोज नाइन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मीन्स नाइन ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड हंड्रेड एम एल स्टूडेंट वी का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा हंड्रेड एम एल सोल्यूशन और ये जेड डब्ल्यू है ये हो जाएगा वेट तो ग्लूकोज का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में और ये चार सौ एम एल कंजम्पन पर डे फोर हंड्रेड सौ एम एल कंज्यूम अगर करता है ये पेशेंट तो नाइन ग्राम चार सौ एम एल में फोर हंड्रेड मिली लीटर में हिस्स कंजम्पन विल बी थर्टी सिक्स ग्राम सौ एम एल में नाइन ग्राम चार सौ एम एल में थर्टी सिक्स ग्राम नॉ वॉट द क्वेश्चन सीज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिकल्स टेकन बाई हिम पर आवर पर आवर एक दिन में चौबीस घंटा तो पर डे ट्वेंटी फोर आवर्स तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे थर्टी सिक्स ग्राम तो पहला काम ये करेंगे फर्स्ट थिंग वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल थर्टी सिक्स अपॉन वन एटी टू इंटू टेन पर माइनस वन जीरो पॉइंट टू मोल जीरो पॉइंट टू मोल और जीरो पॉइंट टू मोल में कितना मॉलिक्यूल अब वो गार्डो नंबर को सिक्स ले लीजिए सिक्स इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री वन पॉइंट टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री ये ना मॉलिक्यूल्स पर डे 
पर डे मीन्स ट्वेंटी फोर आवर्स सो आंसर आ गया स्टूडेंट चौबीस घंटे में कितने मॉलिकूल का कंजम्पन हुआ वन पॉइंट टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री तो पर आवर एक घंटे में कंजम्पन विल बी वन पॉइंट टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी टू मॉलिकूल्स यानी फाइव इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन इतना मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंजम्पन हो रहा पर आवर दिस इज द आंसर फाइव इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल इज कंज्यूम पर आवर द ऑप्शन इज द फर्स्ट वन फर्स्ट ऑप्शन नॉ स्टूडेंट द लास्ट क्वेश्चन लेट इज सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ ये जो इजी है एम डैश तीन सोल्यूशन को मिक्स किया गया फॉर्मूला यू नो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री मोलरिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन ये दिया हुआ कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल कंसल्टेशन फाइनल मोलरिटी फिफ्टी इंटू टू सब वैल्यूज आर गिवन वैल्यूज आर गिवन हंड्रेड इंटू वन प्लस हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट फाइव और तीनों वॉल्यूम को एड कर दीजिए एड ऑल द थ्री वॉल्यूम तीनों को ऐड करेंगे तो 250 आएगा एंड द फाइनल आंसर फाइनल आंसर विल बी 1m 1m इज द फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू वन मोर क्वेश्चन इज देयर 95 एक असर्शन रीजनिंग का इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया 1m ऑप्शन नंबर टू नो क्वेश्चन नंबर 95 द लास्ट क्वेश्चन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड यूनिट ऑफ कंसल्टेशन सही बात है एंड मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट टेम्परेचर को बदलेंगे मोलैलिटी नहीं बदलेगा मोल फ्रैक्शन नहीं बदलेगा स्टेटमेंट सही है आगे रीजन देखिए दिस कंसल्टेशन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास रदर देन वॉल्यूम सही बात है इसमें मास का जिक्र हो रहा वॉल्यूम है नहीं वॉल्यूम है नहीं तो टेम्परेचर के बदलने से न मोलैलिटी बदलेगा न मोल फ्रैक्शन बदलेगा इसलिए इसका आंसर इज ऑप्शन फोर बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ओके स्टूडेंट सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट ओके थैंक यू स्टूडेंट्स